bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose une petite recette. On va faire une tarte renversée au poire et chocolat, avec des petits copeaux de chocolat, tout simplement. Et euh, on ne va pas faire une recette euh, tout à fait comme d'habitude. C'est-à-dire qu'on va aussi préparer eh ben, tout ce qu'on va décorer, en fait, sur notre tarte. Voilà, ce sera un petit peu l'envers du décor que vous allez voir en direct aujourd'hui. Et puis, euh, alors, on finalisera pas parce que, bien évidemment, après, il faut la cuisson du gâteau, etc., mais euh, je vais vous montrer comment je fais de façon très très simple en fait pour décorer un petit peu, c'est pour vous donner surtout des idées. Coucou Valérie, bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue. Donc déjà, je voulais faire mes petits copeaux de chocolat moi-même. Alors ce que je fais là, attention, le chocolat n'est pas tempéré, donc il va blanchir. Donc c'est vraiment sur l'instant, d'accord Vous pouvez le faire dans la journée pour servir ce soir par exemple ou dans l'après-midi, il n'y a pas de problème. Mais on ne va pas le garder plusieurs jours parce que le chocolat va blanchir s'il si n'est pas tempéré. Donc là, moi, c'est juste vraiment pour faire de la petite déco sur ma tarte au poire, ok Donc, c'est l'occasion de vous montrer comment je fais pour ne pas brûler le chocolat, important. Donc déjà, moi, j'aime bien utiliser du chocolat de bonne qualité. Coucou Jocelyne, bonjour Magali, Claudie, bonjour, bonjour. Je vous laisse faire des mais je vous disais, je vous laisse faire les petits partages, que ce soit en direct ou en replay, c'est hyper important pour moi. J'ai oublié une petite chose, attendez, je reviens. Vous n'avez rien vu. Ça, ça va arriver souvent, hein, je vous le dis. Hein. Je suis là, hein, j'arrive. Attendez, je ne me trompe pas de sens. Attends. J'ai oublié, ce n'est pas bien. Une part de gâteau en moins pour moi. Voilà. Allez, on y va. Coucou tout le monde. Coucou Nadine. Bonjour, bonjour. Alors, on va faire une tarte renversée au poire et euh, un petit, recette un petit peu, pas particulière, mais je voudrais vous montrer aussi l'envers, enfin, pas l'envers du décor, mais voilà, la décoration finalement, tout simplement, du gâteau. On peut faire des choses très, très simplement, euh, vraiment, sans trop se prendre la tête et ça marche très, très bien. Donc ici, j'ai pris du chocolat pour ma part de bonne qualité. Je le prends, donc moi, je prends celui-ci sur la boutique en ligne en guise de chocolat noir il a 54% et demi c'est le calbo et il est très bien ils font très bien voilà tout va bien avec ce chocolat là moi personnellement c'est celui que j'utilise au quotidien vous avez d'autres variétés de chocolat sur la boutique en ligne n'hésitez hein, pas à aller y jeter un oeil donc ce que je fais c'est que je vais faire fondre mon chocolat doucement au bain marie ok donc du coup, vous voyez, j'ai mis... Alors ça, quand on fait ça, il faut faire attention. Je vais sortir d'ailleurs ici mon récipient en faisant attention. Bon, moi j'ai deux récipients qui vont bien l'un dans l'autre, j'ai envie de vous dire. Donc en fait, je fais chauffer de l'eau avec ma bouilloire, tout simplement. Je viens mettre ici dans un, le fond de mon récipient. Ici, dans mon autre récipient, je viens mettre mon chocolat. Attention à ce que le chocolat ne soit pas en contact avec l'eau, d'accord Ça, c'est la seule chose qu'il faut bien faire attention, puisque bien évidemment, le chocolat n'aime pas l'eau, tout simplement. Donc, une fois que mon chocolat... Alors, ça prend 5 minutes à faire. Hein. Donc là, j'ai mis euh, l'équivalent une euh, toute petite poignée. J'avais dit de peser, j'ai oublié. Euh, ça, hein. Vous voyez ça, hein, une dizaine de pistoles, hein, euh, allez, 10, 12, euh, 15, allez, 15, on va dire, pour être tranquille, voilà. Si vous en avez un petit peu trop, vous pouvez le laisser redurcir et vous vous en servirez dans un gâteau au chocolat. Ici, je vais tout simplement prendre ma toile, alors vous voyez, je vais le laisser dans l'eau parce que sinon, il a tendance à durcir un petit peu. Je vais le laisser, euh, je vais, pardon, avec mon pinceau en silicone, vous voyez, faire des bandes comme ça, sur ma toile de cuisson. Encore une utilisation de la toile de, tu... de cuisson. Hop. Et l'idée, vous voyez, c'est qu'on va faire des bandes. Alors, je vous avouerai que je n'ai peut-être pas fait assez de pistoles. Euh, voilà. Alors, je le fais au pinceau pour que ce soit très, très fin, finalement. Hein. Et vous allez voir qu'après, on va réussir tout simplement à démouler tranquillement nos petites bandes. Donc, l'idée est là. D'accord Et on va... En faire comme ça plusieurs. Alors, je vais refaire fondre un petit peu de chocolat. Donc, je le ferai après en haut. J'en ai pas fait assez. Donc, on va mettre deux poignées plutôt de chocolat. Histoire d'en avoir assez. De faire des bandes un petit peu plus épaisses. Parce que là, je trouve ça un petit peu fin. Hop. Mais ça va aller. Hein ça va aller. Hop, hop, hop. Voilà. Toc. J'en referai tout à l'heure pour en avoir un petit peu plus. Donc ça, on va mettre ça sur le côté. Ici, on n'en a plus besoin pour le moment. Et une fois que vous avez fait ça, vous voyez, tout simplement, on va venir 
les mettre au frigo pour que le chocolat fige tout simplement. Coucou Véronique, bonjour Rita, Marie, Corinne, bonjour, bonjour. Donc là, je vais mettre ça au frigo, je reviens tout de suite. Voilà, donc du coup, ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est notre base de gâteau. Bonjour Christelle, on va faire une tarte renversée de poire chocolat. Donc pour cette recette ici, je vais utiliser mon moule à tarte renversée que j'ai passé sous l'eau, bien sûr, comme d'habitude. On va allumer le four ici à 180 en chaleur tournante et on va prendre ici le cul de poule et on va faire tout simplement une base de gâteau au yaourt. Hop, voilà, le fouet qui va bien, spatule, et on y va, c'est parti. Alors, gâteau yaourt, un yaourt, jusque là tout va bien, il n'y a rien de bien compliqué. On va aussi prendre une petite spatule, hop, ce sera plus pratique. Bien évidemment, mon yaourt, moi je l'ai fait avec la boréalia, hein, ça c'est une évidence. Hop, mais peu importe, vous prenez un yaourt naturel. On va se servir de notre pot comme mesure, hein, gâteau yaourt, hein, tout simplement. Tac. Alors, on va mettre ça là, je pense. On aura besoin encore tout à l'heure. Tac. Voilà. Alors, ensuite. Attendez, parce que j'ai 50 000 feuilles. Il ne <rire> faut pas que je me trompe de recette. Sinon, je vais faire un mini mélo. Alors, on y va. On va rajouter les œufs. Donc, on va mettre trois œufs ici dans notre cul de poule. Alors, les poires, on en aura besoin après. Je vais les mettre sur le côté. Tac, tac, tac. Voilà, allez, on y va. On vient rajouter trois œufs. Coucou Michel. Coucou Sylvie. Tarte renversée au poire avec un petit peu de chocolat, du coup. Ça va être sympa. Hop. Alors, on, pour le coup, moi, je vais faire une, sur une base de gâteau yaourt. Hein, ici, ma recette. On aurait très bien pu faire une base de gâteau au chocolat aussi. Ça marche très, très bien. Ou on peut rajouter, si on a envie... Euh, des petites pépites de chocolat, même dans la pâte, vous voyez, rien n'empêche, hein, rien n'empêche. Vous allez juste faire attention quand vous mettez vos pépites de chocolat, elles vont avoir tendance à tomber au fond du moule. Et des fois, c'est ce qui fait que ça accroche un petit peu. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Euh... Oui, mais je parle de la Borelia parce que je suis conseillère euh, de Marle. <rire> c'est pour ça. <rire> Hop là. Bien évidemment, c'est également une yaourtière. Donc, une fois qu'on a rajouté ça, on va déjà mélanger un petit peu l'ensemble. Hop On va rajouter ensuite un poésie de sucre de... Alors, moi, je mets du sucre de canne. Vous mettez ce que vous voulez. Si vous préférez mettre du sucre classique, vous mettez du sucre classique. Alors, par contre, vous... ils sont grands mes pots. Hein Donc, on va se baser sur le niveau du yaourt au départ. Hein Hop Allez, on va dire que ça fait déjà un... Voilà, allez, c'est plus que bien, un demi. Tac. Ensuite, on va rajouter la farine. Donc, on va mettre trois pots de farine. Bonjour Elisabeth, Nicole. On fait gâteau, enfin, on fait une tarte renversée poire chocolat sur la base d'un gâteau yaourt. On va faire une petite compotée de poire. On a déjà fait des petites bandes de chocolat. Et euh, on va essayer aussi de faire des petites poires, de poires caramélisées, voilà, pour venir décorer en fait tout simplement notre euh, gâteau. Coucou Caroline, bonjour, bonjour. Donc ici j'ai rajouté le sucre. On va maintenant rajouter la farine et le mur. Hop, ça on n'a pas besoin. Tac, tac, tac. Allez, trois pots de farine. Ouh, ça, ça c'est dangereux là ce que je suis en train de faire. C'est dangereux, c'est dangereux. Ça va finir par terre. Allez, on y va. Tac. Donc, à peu près. Moi, je vous dis, c'est des grands pots. Hein, donc, euh, hop. Hop. Tac. Deux. Et un dernier. Tac. Et voilà. Trois pots de farine. Je vais tout de suite, attendez, je vais me rincer les mains parce que j'ai un petit peu de farine. Hop. Je vais tout de suite rajouter, bonjour Catherine, la levure. Comme ça, je mélange tout l'ensemble. On rajoutera ensuite l'huile et notre gâteau est pris. Vous voyez, ça, c'est vraiment des choses qui vont très, très vite à faire, hein, vraiment. Hein. Hop. Hop. Et on va pouvoir mélanger. 
mélanger l'ensemble. Voilà, donc base de gâteau yaourt sur ce moule-ci, en fait, hein, le tarte renversé. Donc, vous voyez, en fait, il a une forme ici euh, euh, avec un petit rebord. Ce qui fait que quand on va démouler, alors j'espère qu'on pourra peut-être démouler ensemble, on verra. Euh, eh bien, en fait, vous allez avoir un rebord. Vous allez voir, après, je vous mettrai la, la, le final, hein, la photo finale. Et euh, vous allez voir qu'en fait, ça vous donne vraiment un côté vraiment hyper sympa. Et ce qui permet, en fait, de venir garnir le milieu du gâteau. Alors, souvent, on va partir d'une base de pâte à gâteau. Hein, donc, je vous ai mis sur mon blog la petite cuisine de Steph. Vous avez déjà des recettes de base, vraiment de base, aussi bien pour du sucré que du salé. Ou alors après, vous allez mettre vraiment ce que vous voulez en garniture au milieu. Et on peut aussi partir sur des bases de gâteaux, tout simplement. Comme je vous disais, pourquoi pas faire un gâteau au chocolat avec les poires, ça, ça irait très très bien. Là, je pars sur une base de gâteau au yaourt que je peux euh, améliorer, comme je vous disais, peut-être en ajoutant un petit peu de pépites de chocolat. Voilà, ou des... Alors, Petit morceau de poire dans la pâte, j'aurais tendance à éviter parce que j'ai un petit peu peur en fait. Euh, si vous voulez, ça va vachement s'étaler. On ne va pas avoir beaucoup d'épaisseur. Vous voyez, on ne va pas avoir un gros gâteau comme ça. Donc du coup, voilà, j'aurais tendance à éviter de mettre des poires dans la pâte. Mais on peut essayer, peut-être en les coupant très très finement. Euh, pourquoi pas, il faut avoir, hein, avoir. Hop, donc une fois qu'on a une belle pâte, on va venir rajouter l'huile. Alors, l'huile, 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 trois quarts d'un pot. Alors, bougez pas. Oh, allez, c'est bien. Hein Toi, Iran, qu'est-ce que vous en pensez <rire> euh, Alors, vous tapez sur Google la petite cuisine de Steph et vous devez normalement tomber dessus sans difficulté. J'ai encore vérifié hier, et justement, quand on tapant la petite cuisine de Steph, je suis très bien référencée sur Google. Donc, normalement, vous devriez trouver sans souci. Hein Hop voilà, donc je mélange bien. On a une belle pâte, on est content. On va pouvoir verser tout ça dans le moule. <rire> voilà, nickel. Allez, le moule, je vais le repasser un tout petit coup sous l'eau pour, comme je vous dis à chaque fois, pour enlever les petites poussières éventuellement qui pourraient se déposer dessus. Et puis en même temps, eh ben, ça aide en fait tout simplement pour des fois démouler plus facilement. Alors comme d'habitude, on va plutôt aller démouler tiède. Même si souvent on n'a pas la patience. Mais euh, voilà, ça ira mieux. Ça... Alors vous voyez, c'est un moule ici qui a des renforts euh, derrière. Donc quand vous allez vouloir démouler, vous allez vous renverser, hein, comme d'habitude, soit sur une plaque, soit sur votre plateau de service. Hein, imaginez qu'on a le gâteau ici, on va faire ça, hop, on va faire comme ça. Et vous allez tout simplement ici commencer par le milieu, en fait. Comme ça, ça va décoller tout de suite le milieu. Donc vous allez tirer tout doucement, ok Ici, ici. Ici, voilà, après, vous, puis vous allez sentir en fait que ça part tout seul, hein, de toute façon. Coucou Catherine, ça va et vous Hop Voilà, donc, vous voyez, ça c'est vraiment important aussi pour démouler correctement et pour ne pas être embêté. Alors des fois, ça arrive, euh, vous, surtout sur ce moule-ci, euh, vous, vous, j'ai eu plusieurs retours en, en me disant que ça accrochait un petit peu. Alors attention aux cuissons. Hein, des fois, une, deux minutes de cuisson, ça change tout, hein, mais vraiment. Hein. Donc, on a fait le test, hein, euh, je pense notamment aux génoises, parce que vous pouvez faire une base de génoise, hein, ça marche très très bien aussi avec ce moule, mais faites attention à la cuisson, et c'est des fois une ou deux minutes qui vont tout changer, et qui vont faire que vous allez avoir un très joli gâteau. Hop là. Allez, on verse dedans, et on va mettre ça au four. Donc, vous voyez, c'est pas compliqué, hein Et c'est rapide à faire. Moi, bon, j'aime bien. <rire> Hop. Mais on va l'améliorer, hein On va rajouter des petites choses, quand même, parce que là, on a parlé de gâteau à la poire. On n'en a pas encore vu la couleur des poires, hein Tac. Voilà. Impeccable. Hop. Tac. Voilà. Nickel. Allez, c'est bon on va pouvoir, alors je tapote un petit peu par habitude, hein, mais je n'ai pas spécialement besoin. Vous voyez que la, part, la pâte se répartit bien euh, correctement toute seule. Et on y va pour... J'ai dit combien 25 minutes, c'est parti. Alors, minuteur, minuteur. Allez, 25 minutes. Tac, nickel. On va mettre ça ici de côté. 
Écoutez, on n'en a plus besoin pour le moment. Je vais juste ranger un tout petit peu ma cuisine de secondes pour éviter de me mélanger les pinceaux parce qu'on n'a pas fini. Hein. Restez là, on n'a pas fini. Hop de retour <rire> non, parce que sinon après c'est big bazar on ne s'en sort plus n'est ce pas vous savez que moi ça va vite être le big bazar hein <rire> hop ça c'est tout bête ça à laver tac tac allez on y va on va continuer donc du coup moi ce que j'avais envie de faire pour cette recette c'est faire une petite compotée de poire euh, compotée de poire pas compliqué hein. on va tout simplement ici faire revenir dans une alors casserole ou grande poêle moi, j'ai envie de dire casserole. Hein. J'ai envie de dire casserole pour une compotée, ça devrait faire l'affaire. Allez, casserole. Donc, on va faire chauffer ici euh, des poires qu'on va couper en petits morceaux. Je change de recette, c'est plus la même. <rire> Coucou Edith, bonjour, bonjour. Euh, on va donc euh, euh, rajouter, donc, on va couper nos poires en petits morceaux. On va mettre un petit peu de vanille, vanille, vanille. Très bonne vanille que vous avez sur la boutique en ligne. On va rajouter un petit peu de jus de citron. Donc ça ici, j'ai déjà commencé un petit peu à couper mes poires et j'ai déjà mis un petit peu de jus de citron. En fait, c'est juste pour pas qu'elles noircissent au fur et à mesure hein, qu'on les, qu les coupe. Hop. Et on va rajouter... Où est-il Le miel. Miel, miel, miel. Hop. On a beaucoup, besoin de beaucoup de miel en ce moment. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez <rire> Hop là. C'est pas grave, c'est bon pour la santé. Donc... Tout simplement ici, on va finir peut-être de nettoyer ici les petites, euh, hop, les petites poires. Hop. Donc là, moi, j'ai déjà fait trois poires ici, vous voyez. Alors, j'ai triché un mal de chien à trouver des bonnes poires mûres, correctes, etc. Donc, euh, honnêtement, elles m'ont coûté un bras. J'en ai acheté que quatre, elles m'ont coûté un bras. <rire> Donc, j'ai triché, j'ai triché. J'ai dit, je vais garder les belles poires pour ma déco. Et euh, j'ai pris euh, une petite boîte de poire au sirop. Voilà, donc là-dedans, il y a une petite boîte de poire au sirop, plus déjà une poire. On va en rajouter une deuxième quand même qu'on va couper en petits morceaux. Et la dernière, enfin, j'en ai garde, j'en garde une encore au cas où. Euh, on va euh, la faire rôtir tout simplement pour la déco. OK Donc ça, hop, on va enlever ici la tige. Tac. Voilà. Alors, à mon avis, je vais encore avoir un problème avec le gaz qui est toujours aussi capricieux. On a essayé de regarder, on ne comprend pas d'où ça vient. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise <rire> Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, c'est pas grave tant que ça fonctionne. Mais c'est un petit peu embêtant quand même. Bref. Allez, donc vous voyez, je coupe en, en petits morceaux. Alors, il ne faut pas les faire trop, trop petits non plus. Parce qu'en fait, en les faisant compoter, ça va réduire. Et après, sinon, on va avoir de la bouillie, en fait. Hein. Compoter, on va être entre de la compote et du fruit, euh, voilà, en morceaux. Hein, D'accord Donc, voilà, ne faites pas trop, trop petit quand même. Donc, vous voyez, tout simplement, vous allez faire ça avec toutes vos poires. Donc, moi, je vous conseille d'en prendre au moins quatre pour faire ça. Après, c'est toujours pareil, ça dépend un petit peu de la taille. Euh, coucou Annie Ah, bah écoutez, nous, ça va, on a du soleil. Après, il fait pas bien chaud et effectivement, c'est un petit peu humide. Mon plus beau citron Vous avez rien vu <rire> Et on va tout simplement mélanger. Ah oui, bah j'en ai pas, j'en ai pas, j'en ai pas. Hein. Je vais pas courir pour acheter un citron quand même. Hein. Ça dépanne toujours ce genre de petites choses. Hein. On est d'accord Ah, hein, voilà. Si vous avez du citron, vous prenez un, un citron frais, ce sera encore mieux, mais j'en ai pas. Donc voilà. Je vais juste mélanger ici, hein, mais comme je vous dis, cette étape, c'est surtout pour pas que ça noircisse. Hop, tout simplement. Donc, au fur et à mesure que vous allez couper vos poires, vous allez mettre un petit filet du citron et vous allez mélanger au fur et à mesure. Coucou Katia, on fait une tarte renversée poire chocolat. Alors, on y va. Bon, alors, je vais me battre avec le gaz ici. Alors, je vais commencer sur le gros. Vous avez vu ce que ça fait et on ne comprend pas, on ne comprend pas pourquoi. Bon, bref, c'est tout, c'est pas grave. Il est allumé. Euh... Alors, on va maintenant ici verser tout simplement nos poires dans la casserole. Hop. Voilà. Et tout simplement. 
simplement, on va laisser un petit peu composer. Donc, on va rajouter un petit peu de vanille ici pour donner un petit peu de goût. Alors, je dirais une demi-cuillère à café à peu près. Hein. Donc, moi, je fais comme ça à peu près au pifomètre. Voilà, un tout petit peu. Hein. Enfin, après, ça dépend. Encore une fois, ça dépend de la qualité de votre vanille. Celle-ci, on n'a vraiment pas besoin d'en mettre énormément. Hein. Donc, euh, voilà, c'est toujours pareil. Si vous prenez des petites choses euh, ou même de la vanille liquide, forcément, vous allez peut-être en mettre un petit peu plus. Hein. Ça, c'est certain. Hein. Ah, donc, pour la vanille, on est bon. On va rajouter euh, du miel qui va venir en fait sucrer et puis compoter. Euh, coucou Martine qui va, qui va venir sucrer et compoter en fait nos, nos poires. Donc pareil, on va mettre euh, une cuillère à peu près. Il est toujours aussi dur celui-ci. Hein. Alors par contre, je vais essayer de ne pas abîmer ma casserole. Là. Donc, on peut faire comme ça. Alors vous voyez, je me sers des spatules. Hein, J'en profite pour le dire. Euh, là, c'est mes petites spatulettes comme je les aime bien. Et vous voyez que j'ai pas de souci en fait à aller dans la casserole ou dans la poêle avec, hein. c'est fait pour, ne vous inquiétez pas, vraiment pas. La seule chose c'est que je ne les laisse pas dedans en fait, hein, tout simplement. Voilà. Donc là je suis quand même sur feu euh, assez fort, d'accord Donc du coup, je vais surveiller de près. Et s'il faut, on baissera un petit peu, enfin, on mettra sur le feu euh, plus moyen ensuite. Hein. Donc, normalement, on laisse ça comme ça quelques minutes. Là, c'est surtout le temps que mon miel se fonde correctement, que, que l'humidité s'évapore aussi un petit peu. Et après, on va laisser ça compoter tranquillement en baissant un petit peu le feu. Voilà. Ça va être bon, non Qu'est-ce que vous en pensez Coucou Laurence, bonjour Sylvie, Yolande. Hop là ça, c'est bien, hein Ça, c'est bien. Alors, maintenant, on va s'attaquer. Je n'ai jamais fait. Je vous avouerai que je ne l'ai jamais fait. Pas peur. <rire> on va y arriver, ne vous inquiétez pas. Alors, on va faire simple. Hein, comme ça, on ne va pas prendre trop de risques. Je vais déjà juste sortir ma poêle. Et on va juste, en fait, essayer, essayer de faire des jolis morceaux de poire caramélisés. Alors là, je surveille, vous voyez, ça va un petit peu trop fort. Alors, je vais changer de feu ici. On va se mettre, il veut bien, sur le plus petit. Voilà. Et on va laisser compoter tranquillement. Alors, je ne vais pas couvrir, en fait, pour essayer d'éliminer un petit peu d'humidité, en fait, que j'ai dans ma casserole. Vous voyez, alors, les, les, les fruits, je ne sais pas si vous allez le voir, ils rendent un petit peu d'humidité. Vous voyez Voilà. Donc, ça, on va essayer, en fait, de l'enlever. Alors, on n'a pas besoin que ce soit hyper sec. Hein, donc, ça ne le sera pas avec les poires, hein. mais on va essayer juste d'enlever un petit peu d'humidité. Voilà. Ce sera meilleur et ce sera mieux pour poser en fait sur notre tarte, hein, tout simplement. Alors, oui, j'avais dit une casserole. Enfin, pas une casserole, une poêle pour le coup qui va bien. Euh, je vais plutôt prendre celle-ci. Hop. Voilà. Alors, que je relise juste deux secondes. <rire> Couper la poire correctement. On va essayer. <rire> et on va faire revenir avec du beurre et du sucre. Je vais aller chercher le beurre et on va préparer un petit peu de sucre. Hop. Voilà. Tac. Donc là, en fait, la difficulté, pour le coup, plus sérieusement, c'est qu'une poire, ça se casse facilement, en fait, vers le moindre petit truc. Voilà. Le fait de la faire cuire, ça va encore plus la ramollir. Donc l'idée, ça va être d'essayer de les caraméliser sans les casser. Donc c'est pour ça qu'au niveau... De... Alors il y en a, ils font ça bien. Hein Et pas moi. <rire> on verra. Donc on va essayer de couper. Alors, je vais essayer de faire des lamelles. C'est pas gagné. Hein. On va essayer. Hein. On va essayer. Attendez, je vais chercher le beurre. Je reviens. Du coup, au passage, j'ai regardé le chocolat, c'est bien, il a figé. Par contre, j'ai peur que je les ai fait trop fines, les, les bandes. Bon, on verra, hein, on verra. S'il faut, de toute façon, je les refais, comme je vous ai dit. Hein, C'était pour vous montrer comment faire. Mais n'hésitez pas à les faire un petit peu plus euh, larges. Bon, on va peut-être mettre encore un petit bout, ça va faire un petit peu light. Hein. Hop, voilà. Allez, même pas peur, on y va. <rire> ah, c'est pas grave, au pire, on les mettra pas, elles tout, hein, on les mangera comme ça, hein. 
Alors moi j'ai quand même, hein, parce que déjà moi il y a un truc qui me perturbe, c'est le milieu de la poire. Hein, donc moi j'aimerais bien l'enlever quand même. Déjà ça commence mal. <rire> ça c'est moi. Alors, vous voyez, j'ai gardé la, la tige ici. Hein. Je ne sais pas au final hein, si on va la garder ou pas. Hop. Alors, je sais, il hein, y a des personnes qui savent très bien faire tout ça, etc. Euh, voilà. Moi, comme j'essaye toujours de vous dire, c'est euh, j'essaye de vous montrer, en fait, pas euh, la, enfin, la recette en elle-même, ce n'est pas le souci. C'est vous montrer qu'il ne faut pas avoir peur d'essayer et de tenter des choses. Voilà. Et c'est en faisant eh qu'on s'améliore et qu'on arrive à faire de plus en plus de choses, et aussi à essayer de plus en plus de choses, d'accord Donc, vous voyez, là, j'ai fait des lamelles. Voilà, regardez, vous voyez, comme ça. Parce que moi, ce que j'aimerais pouvoir réussir à faire, après, en déco, vous voyez, c'est de venir poser ma poire, comme ça, sur mon gâteau, pour faire tout le tour. Il faut que j'arrive à faire toutes mes lamelles correctement, d'accord Bon, j'ai pas enlevé le milieu, parce que j'ai un petit peu peur. Que ça casse, ça va casser. Et puis quand vous regardez bien, il laisse toujours la petite queue et tout. Hein. Donc on va faire comme ça plutôt. En tout cas pour mon petit niveau, on va laisser, ce sera mieux. Hein Qu'est-ce que vous en pensez Donc là, je fais des lamelles, je sais pas, d'un petit demi centimètre, hein, vraiment pas d'argent, regardez. Mais en même temps, pas trop fine, parce que sinon on n'arrivera absolument pas à les caraméliser. Et notre petite compotée ici, comment elle va On va regarder un petit coup. Eh bien, on est pas mal, hein On est pas mal. Donc ça, ça va assez vite à faire. Hein. La compotée, là, on va encore la laisser un tout petit peu. Mais déjà, on est bien, hein On est bien. Hein, L'idée, c'est juste de cuire un petit peu vos fruits, de les ramollir. Voilà, ouais, on est bien. Hein. Je pourrais arrêter, là, hein, franchement. Je vais laisser encore juste deux petites minutes, histoire d'évaporer encore un petit peu d'humidité. Mais on est déjà pas mal du tout, je trouve, hein. Allez, je refais une dernière lamelle. Aïe, 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 je l'ai fait trop fine la dernière, je pense. Vous verrez à la photo finale si elle a poire ou pas dessus. Ah ouais, vous voyez, je l'ai mal. Euh... Regardez, on a un trou. Ça va être dur de la maintenir euh... entière. Au pire, je la mettrai en dessous, je tricherai un petit peu. Ah, ça aussi, il ne faut pas hésiter, on triche un petit peu. <rire> Ah, allez, on y va. Donc là, par contre, je vais quand même le mettre sur feu vif. On va déjà faire fondre le beurre. On rajoutera le sucre. Et après, on va venir disposer. Alors là, par contre, je vais peut-être m'aider avec ça. Vous voyez, quelque chose d'un peu large. On a la nouvelle spatule, justement, large qui est arrivée au catalogue. Alors, je ne l'ai pas. Je n'ai pas encore commandé. Il faut que je commande. Vous avez vu le chouchou du mois C'est génial. La plaque avec la grille, ça, c'est un truc qu'on s'en sert. Pas tous les jours, mais ça franchement c'est super pratique. Faut que je vous le commande parce que je l'avais très honnêtement, je l'avais pas acheté parce que je trouve que c'était un peu cher quand même. Et là, du coup, que c'est le chouchou du mois qui est à moins 50%, et ben je vais me le commander avant qu'il n'y en ait plus. Parce que, enfin, je vais essayer de faire ça avant ce week-end. Hop, comme ça, moi je l'aurai en tout cas. Voilà. Et si vous le voulez, ben, allez-y, foncez sur la boutique en ligne, la boutique Guy de Marle. Hein. C'est notre chouchou du mois qui est à 50%. Est-ce que vous faites. Bon. Coucou Patricia, on fait euh, une tarte renversée poire chocolat. Euh, enfin, surtout poire. J'ai fait un gâteau yaourt. Là, j'ai fait une petite compotée de poire. Et là, maintenant, on va venir revenir, enfin, revenir nos, euh, une poire ici que j'ai coupée en lamelles pour essayer de faire des poires caramélisées pour faire une jolie déco. Et je me rends compte, en m'approchant de l'écran, que nous avons oublié. Si vous ne me le rappelez pas, on ne va pas s'en sortir. Il est peut-être l'heure de ruban rouge. Comme vous le savez, pendant tout le mois d'octobre, c'est super important de soutenir l'association. Alors, moi, je dis ruban rose, mais j'ai envie de dire un peu tout le monde. Voilà, toutes les personnes qui en ont besoin. Et donc, quand je sors ma raclette rose pour ruban rose, eh bien, c'est parti. Vous pouvez balancer un maximum de cœur sur cette vidéo. Et je vous remercie énormément de toutes les personnes qui jouent le jeu, qui le font. Et j'espère que ça fera plaisir au moins à une, deux, trois, dix personnes. Peu importe, notre but est vraiment d'être solidaire. Ah, super Nadine, super, super. Merci pour vos nombreux cœurs. Non, nombreux cœurs pardon. Ça fait vraiment super plaisir, je vous assure que... Alors déjà, vous me faites plaisir à moi, hein, déjà pour commencer, j'ai envie de dire. Mais surtout, voilà, je sais malheureusement qu'il y a trop de personnes concernées et euh, c'est tellement triste. 
et on est de tout cœur avec eux et on leur souhaite vraiment un bon rétablissement le plus vite possible. Coucou Monique, bonjour Fabienne, donc merci, merci pour tous ces cœurs que vous nous mettez sur la page. Alors déjà, je suis en train de me dire, alors attendez, on va baisser un petit peu le feu ici. Je suis embêtée avec ma compote, attendez, je vais enlever ma compote parce qu'elle passe les pieds. Hop là, on va se faire comme ça. Je vais cuire, je pense, en deux fois, histoire de bien maîtriser toutes mes petites lamelles. En attendant, je continue. Hein. Allez-y, continue à mettre plein plein de cœurs. Franchement, c'est trop génial quand je vois tout défiler du cœur, c'est génial, j'adore. Euh, moi, je vais lancer la cuisson ici. Donc, on va tout simplement venir à mettre les petites lamelles de poire. Alors, j'ai un côté qui va bien. Franchement, elles sont assez euh, rigides, je dirais. Donc, normalement, ça devrait bien se passer. Hop. Hop. Oh, je vais peut-être réussir à... Je ne sais pas si j'ose. Ah, oh, encore bien. Est-ce que j'ose Est-ce que j'ose Celle-là, c'est chaotique. Hein. Euh, en plus, c'est justement celle avec la, la tige. J'ai vraiment jamais de chance, moi. Hein. C'est terrible. Hop. Mais vous savez quoi Moi, je me dis, et de plus en plus, avant, je cherchais... Euh, et j'ai encore tendance à le faire, à vouloir toujours la perfection. Je vais venir ajouter un petit peu de sucre ici sur nos poires pour les caraméliser. Alors, pas énorme. Hein. Ça, c'est l'équivalent. Ma cuillère ici, moi, c'est l'équivalent de 20 grammes de sucre. Hein, ok Je le garde pas trop loin. On verra ce qu'on fait. Si on en rajoute un petit peu ou pas. Vous voyez l'idée Voilà. Euh, oui, je vous disais, moi, en fait, j'ai toujours tendance, parce que encore maintenant, mais j'essaye vraiment de me reprendre et de. Voilà. De, 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 de me faire une raison, on va dire. Non, mais en fait, la vraie vie, c'est ça. Je veux toujours la perfection, mais ça n'existe pas, en fait, la perfection. Et la perfection qui est pour moi ne l'est pas pour quelqu'un d'autre. Et ça, je m'en rends compte de plus en plus souvent. Quand je vous fais des bûches et tout ça, ou des, des gâteaux, des, des, des fois, je me dis, oh là là, mais c'est moche, mais c'est pas beau, mais si, si, mais c'est ça. Et en fait, vous, vous aimez bien. Voilà. Et je pense qu'il ne faut pas chercher toujours à vouloir avoir la perfection. Le principal, c'est de se faire plaisir. Voilà, tout simplement. Donc là, je vais les retourner tout doucement sans les casser, ok C'est pas gagné, hein Ça se ramollit, ça se ramollit en cuisant, hein Hop. Je suis assez contente, elles sont quand même belles mes tranches. Je vais tout de suite faire celle-ci, là, qui, est, qui tient par l'opération du Saint-Esprit. Voilà. J'ai le four qui est chaud en dessous. Ah, c'est dangereux de faire des lives, hein, moi je vous le dis. <rire> Ça me chauffe les, les cuisses. Hop. Je viens vous montrer vite fait. Regardez. Vous voyez Tout simplement, on va s'arrêter là. On va laisser colorer encore une ou deux minutes en dessous. Et on va laisser refroidir. Je ne vais plus les toucher là, je vais les laisser comme ça. Et hein, comme on a sucré, vous voyez Eh bien, ça va euh, les caraméliser en refroidissant. J'ai même envie de couper le feu tout de suite. Parce que moi, ici, la poêle que j'ai... Ça, ça dépend de vos poêles un petit peu. Mais moi, j'ai pris cette poêle-ci parce que j'ai un fond qui chauffe euh, assez fort et longtemps. Au début, c'est plus long à chauffer, mais après, une fois que c'est bien chaud, voilà, pour la coloration, en fait, elle marche très, très bien, celle-ci. C'est pour ça que j'ai préféré utiliser cette poêle-ci. Mais ça, après, ça dépend un petit peu de vos... de ce que vous avez en matériel. Ouais, ça me paraît pas mal. Hein. Ça me paraît pas mal du tout. Donc, on va les laisser tranquillement refroidir. Hop là. Notre petite compotée est prête aussi. Ok Le gâteau, il reste 6 minutes pour le gâteau. Donc, je pense que ça va être un petit peu compliqué. Je vais en... On va encore faire une petite chose. C'est qu'on va aller chercher... Euh... Ben, vous savez ce qu'on va faire Regardez. On va refaire. Comme ça, vous le voyez en direct. Alors là, maintenant, tout est froid, bien évidemment. Hein. Je refais mes petites bandes de chocolat. On a vu qu'on n'en avait pas assez. Donc, ah oui, mais ça va faire du bruit. Je suis désolée, ça va faire du bruit juste une petite minute pour vous. Vous êtes en dessous de la bouilloire, qui en plus est très, très bruyante. Je suis désolée. Une petite minute de bruit et, euh, et ce sera fini. On va mettre ici des pistoles de chocolat dans notre... Euh, dans un truc, enfin, dans un truc, dans un récipient. Donc, essayez de trouver les récipients qui vont bien. Euh, du coup, j'avais dit, j'avais fait une poignée tout à l'heure. C'était pas suffisant. On va faire une plus grosse poignée, du coup. Hein Donc, comme ça, vous, vous savez que vous mettez 
Et j'ai encore une fois pas pesé. Bon, bah tant pis. Bon, vous avez vu, hein, je mets ça pour qu'il faut mettre euh, les grammes. Mais ça, c'est pas très grave. Vous voyez, ça va très vite à refaire si jamais il faut. Hein. Et comme je vous dis, si vous va même encore en rajouter un petit peu. Je ne chope pas encore une fois le kirak. Se ridiculiser une fois, ça va. Deux fois, ça commence à faire beaucoup. Hein. <rire> Hop, le sucre, on n'en a plus besoin. Hein. On va manger. En attendant, je vais chercher ma plaque. Je reviens. Comme ça, déjà, ce sera ça de fait. Ah, je suis contente d'être sans réussir les poires. rajouter le deuxième récipient dessus, il faut avoir les récipients qui vont bien aussi, hein. donc essayez de regarder un petit peu dans ce que vous avez. Moi ici, récipient en verre, ça marche très bien. En inox, c'est encore mieux. Hein. Euh, sinon, vous pouvez faire aussi un bain-marie sur, euh, sur le feu, hein. ça marche aussi bien évidemment. Et pour des petites quantités comme ça, moi je trouve que ça va tout aussi bien de faire comme ça. Je vais venir poser tout doucement mon récipient ici euh, dans l'eau, d'accord Et je fais attention en fait, je regarde mon niveau d'eau, vous voyez le niveau il est là à peu près. Je regarde, je fais attention à ce que l'eau ne passe pas dans, l dans le récipient avec le chocolat. Comme je vous ai dit au départ, le chocolat n'aime pas du tout l'eau. Hein. Donc ça, si vous avez de l'eau dans votre chocolat, c'est foutu. Hein. Vous ne pouvez plus rien en faire. Ok Donc on va juste mettre ça ici sur le côté et on va laisser ça fondre tranquillement. Vous le prévoyez 5-10 minutes à l'avance Vous le laissez fondre tranquillement, on ne s'embête pas avec. On va reprendre ici nos petites bandes. Hop. Donc ce que je vous disais, vous voyez, je les ai fait un petit peu trop trop fines. Et du coup, je ne sais pas trop si je vais réussir, si ça va donner, ce que ça va donner en fait en les démoulant. Alors, vous voyez l'intérêt d'avoir de faire ça sur la toile silicone, c'est que ma toile, je peux la bouger dans tous les sens. Hein. Ok. Hop. Donc, vous voyez. Ah, bah, ça va à peu près comme ça. Alors, moi, je ne cherche pas à faire des grandes bandes. Voilà, hein, ça, c'est. Je ne cherche pas à faire ça. Hein. Voilà, vous voyez, regardez. Moi, ce que je veux juste réussir à faire, c'est des petits copeaux de chocolat comme ça. D'accord comme je vous ai dit aussi au départ, parce que j'en entends des gens qui vont dire eh, « c'est pas comme ça qu'on fait !» Oui, 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 c'est pas comme ça qu'on fait, calmez-vous, tout va bien, hein, respirez, respirez, tout va bien. Euh, le chocolat ici, il n'est pas tempéré, donc il va blanchir. Donc ça, ça marche pour la journée. Voilà, si vous voulez décorer votre petite tarte d'ici ce soir, ça marche, voilà. Mais après non, parce que... Enfin, en tout cas, en déco, ça ne marche pas parce que votre chocolat va blanchir. Après, franchement, c'est plus très, très jojo, en fait, hein, tout simplement. Donc, à ce moment-là, il faut le faire exactement de la même façon. Mais il va falloir tempérer votre chocolat. Et là, on n'est plus du tout sur la même chose, sur quelque chose de très simple, très facile, très rapide à faire. Même si ça se fait, hein, ok Mais ce n'est plus la même chose. Donc, vous voyez, l'idée, c'est ça, en fait. C'est de réussir à faire tout simplement des petits euh, copeaux de chocolat. Je les ai faites, ma bande ici est vraiment trop fine, d'accord C'est pour ça qu'on va le refaire ici, ensemble. Hop, alors, ce n'est pas à jeter, ce n'est pas grave. Hein. Et vous voyez, en fait, j'arrive en manipulant. Tiens, regardez, là, je vais réussir à faire une grande bande. Hop. Et ça, sur les toiles de cuisson, vraiment, ça marche super bien. Tiens, vous voyez c'est tout simple, c'est tout bête, hein on n'a rien fait d'extra, hein on est d'accord. Hein Mais tout de suite, ça va apporter. Tac. Alors ici, qu'est-ce que ça raconte Ah bah regardez, il est déjà fondu presque. On va encore le laisser une ou deux minutes. Hop. Voilà. On va encore le laisser une ou deux minutes, histoire qu'il soit bien bien fondu. Ce que je vais faire peut-être, c'est préparer. Alors, bah, on va, on va, je vais récupérer ici ma plaque. Hop. Toc. Parce que de toute façon, ça va, j'en ai plus besoin. Je vais prendre une autre toile de cuisson. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, comme j'ai les deux là sous la main, je vais vous montrer. Hop. Ça, c'est le tapis à génoise. Ça marche pareil. On pourrait très bien le faire sur le tapis à génoise. Hein. Pas de souci. Hein. Ça, c'est une autre toile de cuisson. Hop. 
Alors, celle-ci, elle sera en vente sur la boutique en ligne euh, au mois de novembre. OK Malheureusement, elle n'est pas encore arrivée sur la boutique en ligne sur le mois d'octobre. Le four, il a terminé ici. On va regarder notre gâteau. Malik, Malik. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il raconte Il raconte rien. <rire> ah, les lunettes. C'est génial. <rire> oh, on a un beau gâteau. Alors, on va quand même contrôler. Comme d'habitude, on contrôle la cuisson. Ok Donc, on va juste venir piquer. Alors, je prends volontairement un, un, un couteau qui coupe moins que mes couteaux que vous me voyez utiliser habituellement parce que cela là ils coupent énormément. Hop Donc, je vais juste piquer dedans et je regarde que ma lame soit sèche. Elle l'est. Parfait Donc, du coup, on va le laisser là tranquille et on attend que ce soit tiède pour le démouler. Comme d'habitude En attendant, on en était là, nous alors, je vais essayer. Alors, vous voyez, en se réchauffant un tout petit peu, hein, c'était au frigo, hein, donc en se réchauffant un tout petit peu, vous voyez, ça se décolle quasiment tout seul. Donc, ça, il faut un petit peu de patience, juste, hein, de faire ça tout tranquillement. Voilà, un petit peu à la fois. Et vous allez vraiment obtenir quelque chose d'extrêmement fin. Voilà. Avec des coupeaux plus ou moins longs. Ça, après, comme je vous dis, hein, ça dépend un petit peu. Tac. Et vous voyez, là, c'est trop, trop fin. En fait, on va le refaire. Vais... D'ailleurs, je vais m'arrêter là pour celui-ci. Je vais bricoler après tout seul dans mon coin. Je vais mettre sur le côté celui-ci. Et on va le refaire ici pour faire des bandes plus larges. Parce que sinon, ça va pas. Donc, vous voyez mon chocolat, là Le temps, je ne sais pas combien de temps on a mis, hein Hop, je vais juste essuyer le fond ici pour ne pas venir remettre de l'eau sur ma plaque. Parce que le chocolat, il n'aime toujours pas l'eau. Hein, D'accord Et donc, on va venir avec notre pinceau faire des bandes quand même. Faut, en fait, il faut que ça couvre quand même. Je vais vous montrer la différence avec ce que j'ai fait tout à l'heure. Et vous allez vite comprendre. Hop. Et là, ça ira beaucoup mieux pour faire des plus belles bandes, en fait, tout simplement. Hein. J'avais vu un petit peu live côté chocolat la première fois. Alors, faut pas que... En fait, la difficulté, c'est qu'il ne faut pas que ce soit trop fin et il ne faut pas que ce soit trop épais non plus. Vous voyez, c'est un petit peu le, le côté. Là. Je vais vous montrer par rapport à tout à l'heure ce que j'avais fait. Je vais essayer de me rapprocher. Vous allez tout de suite voir la différence. Je vais juste essayer de ne pas mettre plein de chocolat partout. Vous voyez là, celle que je viens de faire, on ne voit plus la, la toile en fait en dessous du chocolat. Et vous voyez, tout à l'heure, j'avais fait trop trop fin, on voyait encore la toile. Vous voyez Et ça, ça va faire toute la différence. Donc, voilà, trouvez le juste milieu dans, dans tout ça, ok Hop Et vous voyez que ça marche très très bien. Allez, on va essayer d'en faire une petite dernière. Et donc, de nouveau, je vais remettre au frais. On va laisser figer, après on les ressort et puis on les démoule, on les, enfin on les enlève de la toile, vous voyez comme j'ai fait avec l'autre, tout simplement. Voilà. Hop, voilà. Donc ça c'est vraiment une façon, euh, encore une fois, simplifiée de faire, hein, parce que sinon si vous voulez faire des décors en chocolat, alors moi j'en ai jamais fait et honnêtement j'ai pas la patience de faire ça, euh, vous pouvez faire avec bureau de Hyde. Mais ça, de toute façon, vous le savez très bien si, euh, si vous avez l'habitude de travailler le chocolat. Hein Hop là. Bah, écoutez, moi, ce coup-ci, ça me paraît pas mal du tout. Hop, je vais laisser ça de côté. Si jamais je dois en refaire un tout petit peu tout à l'heure, hein, je vous dirai. Donc voilà, vous voyez la différence là C'est vraiment plus marqué au niveau du chocolat. On va aller remettre ça au frais après. Hop, mettre là. Et on va regarder ici s'il veut bien se dérouler ou pas. Pépère. Grille. Grille. Et vous voyez l'importance d'avoir une grille. Alors moi je vais prendre celle-ci. Je sais qu'elle n'est pas assez grande. Trop juste. Bon, c'est pas grave. On va faire avec. Allez, go, on y va. On va démouler maintenant ici notre gâteau. Donc euh, là, il est encore un petit peu chaud. On va voir ce qui se passe. Ok Donc 1, 2, 3, on y va. On retourne. Toc. 
on enlève la plaque. Donc celle-là, je vais la mettre ici. Comme ça, on est tranquille. Et comme je vous disais, donc là, il ben, faut viser quand même un peu juste. On va commencer ici. Donc là, c'est encore chaud quand même. Hein OK Donc, on va tirer le milieu. On tire un tout petit peu ici. Voilà. Vous le sentez. En fait, quand vous allez tirer, vous allez sentir si ça accroche ou pas. En fait, hein. Là, moi, je sens qu'il y a une très légère résistance. Donc, à mon avis, c'est trop chaud pour démouler. On verra la surprise au démoulage. Hein. Et, euh, mais ça se décroche quand même tout seul. Là, ça y est, mon moule, il est décroché en fait. Vous voyez, je peux le soulever, il n'y a pas de souci. Hop, voilà. Tac. Et vous voyez, c'est bien ce que j'ai senti. Vous voyez, je l'ai senti. Donc là, vous voyez, j'ai démoulé encore euh, trop chaud. J'aurais encore dû attendre 5 minutes. Alors, ce n'est pas grave, puisqu'on va venir mettre notre petite compotée de poire dessus. OK Mais regardez, vous voyez, ça a accroché un petit peu ici. Ça, c'est parce que j'ai mal fait. J'aurais dû attendre un petit peu avant de démouler. Là, je ne vais pas pouvoir continuer. On aurait pu, hein. Là, en fait, qu'est-ce que je vais faire maintenant Je vais laisser refroidir mon gâteau. Je vais éviter de venir mettre la compotée sur le gâteau chaud. Ça va faire un boogie boulga Ça ne va pas aller. Ça ne va pas être terrible. Donc, je vais laisser bien refroidir mon gâteau. Je vais venir ici mettre ma petite compotée de poire sur, vous voyez, ce, ce fameux euh, milieu, en fait. Hein. Vous voyez la petite, euh, le petit rebord, là, qu'on a. Donc, ça va nous permettre, en fait, de maintenir tout l'ensemble de notre compotée de poire. Donc, je vais venir mettre ça dessus. OK. Je viendrai ensuite, joliment, on va essayer, <rire> sans les casser. Vous avez vu comment elles sont belles <rire> On va venir ici décorer. Alors, je vais voir hein, comment suivant, si j'arrive à les maintenir tout entière ou pas. Hein, on va faire ça tout doucement. Encore une fois, petite spatule coudée, ça va être nickel. Vous voyez Voilà, tout doucement, on va venir les, les, les bouger. Je vais essayer de les positionner correctement et joliment. Enfin, le mieux, je vais faire mon mieux, hein, comme d'hab, sur, mon, sur, mon, sur ma compotée. Et ensuite, je vais prendre mes petites euh, euh, lamelles de chocolat là qu'on a faites et je vais venir les parsemer à droite à gauche sur ma tarte. Voilà. Et normalement, on devrait avoir quelque chose d'assez sympa. Je dis bien normalement. Donc là, par contre, ce qui est important, c'est vraiment de laisser bien refroidir. Et vous avez vu, hein, important, c'est vraiment... J'insiste, mais parce que c'est souvent le problème. Euh, vérifiez la cuisson de vos gâteaux et euh, laissez vraiment refroidir. Hein. C'est pas méchant, hein. c'est pas grave. En fait, là, c'est pas très très grave. Hein. Mais vous voyez, ça a légèrement collé en fait au milieu. Mais sur une toute petite pellicule, hein, on est d'accord. Hein. Mais là, c'est bien qu'on vient rajouter quelque chose dessus. Mais si c'était un gâteau voilà, qu'on démoule et sur lequel on vient rien, rien rajouter, bah, tout de suite, tout de suite, c'est plus pareil, c'est plus très joli, vous voyez, tout simplement. Et pourquoi Parce que. <rire> Parce qu'on n'a pas patienté. Et le gâteau, il a failli faire. Euh, hop là. <rire> Parce qu'on n'a pas su patienter. Et moi, la première, hein, des chars du four, j'ai envie de démouler tout de suite, d'avancer de, de, de à la suite. Voilà. Je vous montre que vraiment, il faut prendre le temps de le faire et que c'est important. Donc, attendez au moins 5 minutes la sortie du four, voire un petit peu plus, c'est encore mieux. Voilà, voilà. Bon, écoutez, je vais maintenant laisser refroidir et finir le montage de tout ça. Je vous partage la recette sur mon blog, La Petite Cuisine de Steph, comme d'habitude. Je vous mettrai une petite photo tout à l'heure sur la page. Donc, ce super moule, moule euh, tarte renversée, qui s'appelle moule tarte renversée. Si vous fait envie, il est à 35,90 euros. Vous le retrouvez sur la boutique en ligne. Et euh, pour me mettre comme conseillère, Stéphanie Ardent, 59 630. Voilà, voilà. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très, très, à très, très bientôt pour de nouvelles recettes. Bonne journée à tout le monde.